Guten Abend miteinander und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Konzerts mit der Jazz in Concert Formation von Steve Gadd mit Ak van Royen Flügelhorn, George Young Reeds, Warren Bernhard Piano und Keyboards, Eddie Gomez Bass und Steve Gadd Schlagzeug.
Brian Bernhardt, how does your coming year look? Your personal coming year? Well, if you I get busy some, and do, do a lot of some composition, plans. I have a lot of writing to do. There's several uh, album projects, Steps is one, and then uh, I, as soon as I get back to New York, I'm doing a, uh, a digital album, a duet album with Peter Gordon, you know him, the French horn player. No, I don't know. Either. So I have to write some of the it's music. A classical French, classical French. Well, he's also in the studios. No, a jazz player. It's a jazz player. He had he had a band called French Toast uh, uh, that was fairly successful around New York, and now he's recorded in Japan. He has a deal there. French so we'll be doing like piano and French horn, maybe some bass and drums, and then uh, in the summer I hope to in France I hope to do a uh, solo piano album. I'm working on plans on that. Why do you go to France to make a solo piano album? Well, that's uh, a friend of mine has a great piano there, and I'm going to bring the digital machines, and we can relax and record over a period of two weeks. Do you have so any it's not in the studio. In pianos? Well, I like uh, good ones. <laughs> <laughs> that's uh, like this was great. The big Yamaha. I like concert grants, especially for solo work. I know some guys like Keith prefer the smaller the B size. B size. But uh, usually when I'm doing something that features the piano, I like to have the concert grand. There's a, a bottom there that I really like. Uh, Warren Bernhardt wird in Frankreich eine Solo Klavier LP produzieren, weil er dort einen Bekannten hat, der einen wunderschönen Konzertflügel hat. Ich habe ihn gefragt, ob er irgendwelche Klaviere bevorzugt, natürlich gute, aber Vor allem hat er gern die großen Konzertflügel, im Gegensatz zu Kollegen wie Keith Richards, die, uh, Keith Richards, Keith, Keith Jarrett, different Keith. <laughs> different Keith, wie Keith Jarrett, der eigentlich die B-Größe der Flügel vorzieht dem Konzertklavier. I think I'm going to do less and less of the studio work and and go Play out. I would like to take a group out as well as being with Steps. We don't work all the time on tour, so that. Say we work four months a year, and then I, there's another four months I could compose and record and write and be at home. And then I hope to take out my own group, you know, at some point. Especially a trio, I think. Trio vier, Monate, vier Monate arbeitete er, arbeitet er im Jahr mit Steps Ahead. Und vier Monate will er schreiben. Und er hofft, dass er einmal eine Gruppe auf Tournee nehmen kann, für die er dann schreibt und die seine Gruppe ist. Thank you, Warren. It was a pleasure. Thank you.
Stundenplan als Studiomusiker ist die Organisation, die halbe Arbeit und man muss praktisch ein Büro haben mit Sekretärin und sehr gut sich merken, wo man wann mit welchen Instrumenten sein muss. George spielt sämtliche Saxophone, Flöten und Klarinette. How long have you been doing studio work? Since 1956. I started in Philadelphia, where I was born and raised, and I played on a lot of early hits there. Uh, you know, Bobby Rydell, Chubby Checker, and all the, a lot of the rock and roll stuff back then. And uh, then I later moved to New York City in the 60s, and that's where I got to meet Warren Bernhardt and oh, everybody, everybody, Steve and Eddie. And, uh, and it's the like question the probably is with whom you haven't worked. <laughs> Yes, it's it's kind of I've in my career since those days, early days. I've 
virtually played for everyone. There, I can't think of anyone that I know of in the industry who I haven't played for at one time or another. There was a time at once that I used to do interviews. I used to say, well, I haven't played for Frank Sinatra. I've played for everyone but Frank, you know? Tony Bennett, Johnny Mathis, Selfish, everybody, Sarah Vaughan. But uh, now I can say I played for Frank Sinatra too because I just did his L.A. is My Lady album. Of course, Steve played on that one also. And uh, I played for him several times in Atlantic City live down at the Golden Nugget. George Young war in den 50er Jahren in Pennsylvania, wo er aufgewachsen ist, bereits als Studiomusiker tätig und ist ab 1960 in New York ansässig. Und er hat früher immer gesagt, es gibt praktisch niemanden, mit dem ich nicht schon gespielt habe, außer Frank Sinatra. Das stimmt jetzt nicht mehr, weil sowohl Steve Gadd als auch George Young sind auf der L.A. is my lady, letzten LP von Frank Sinatra, anzutreffen. How do you judge the position of a studio musician of today as opposed to the 50s, for example? Because you've seen You've seen all these changes oh, yes, now. Yes. Uh, well, is it better than before? I mean, before I always had the feeling they're the, the people that do all the work and somebody else collects the, the gravy. Well, it's, it's better and it's worse because uh, the reason I say it's better and it's worse, all of your modern technology of uh, your 24 tracks and even more, they can make much more than 24 tracks uh, these days. but. In the old days, we used to have to uh, play correctly all the way through with no mistakes because there was no punching in or you go back and fix it later and that kind of stuff. It was, it was like you start and you finish the song and if the time's running out, you better be on, your, on the ball there and play it correctly, right. you know? But nowadays... We well, fix it, it in the mix. Yeah, you fix a lot of stuff, <laughs> see? And uh, I'm, I'm from the old school where we just do it from the beginning. To sometimes it's nice to have that facility, though, because we're only human, you know, sometimes things fall apart. George Young ist ein überzeugter Studiomusiker. Er sagt, der Stellenwert des Studiomusikers hat sich natürlich zwischen 1950 und heute geändert. 1950 konnte man als Musiker nicht sagen, ja, wenn was daneben geht, das können wir ja noch... Da kann ja der Tonmeister wieder einsteigen, diese Techniken, die, die gab es nicht. Man musste die Sache spielen und es musste stimmen und wenn die Zeit fertig ist, dann ist, musste das sein. George, one last thing. Do you have time, when you are a studio musician, like you are, so busy as you are, to have any interest in what's going on around you, except music? That's very, that's very difficult for me. It's been the problem of my life, you know. I'm uh, always looking for reeds or something, you know. I don't know, I, I enjoy just relaxing out in the country, you know. That's you have your family in the yeah, country. Yeah, I love it out there. And it's an hour away from, an hour and a half from New York. And it's, it's my, the joy of my life. I just love to sit around and relax and cook. I love to cook. Uh-huh. <laughs> What kind? Uh, every kind. Every, no, matter, specialty, no, no specialty. No specialty. I Just like to cook. improvise too. Oh, very good. <laughs> George Young kommt überhaupt nicht dazu, außer <coughs> der Musik oder vielleicht dem Suchen nach Klarinetten oder Tenorsaxophon, Blättern, irgendwelche Interessen zu haben, außer vielleicht auszuruhen, auf dem Lande zu wohnen mit seiner Familie und zu kochen.
Als Holländer hast du eine beträchtliche Anzahl Jahre in der Bundesrepublik verbracht. Wie viele Jahre waren das? Also äh, ein bisschen über 20 Jahre. 20 Jahre. Du hast etwas gemacht, was mich fasziniert. Du hast genau den umgekehrten Weg genommen, den viele Musiker gehen. Du hast dich in deinem Alter, das du jetzt hast, also nicht als 18-Jähriger, hast du dich von deiner Festanstellung gelöst und wirst Freelance. Wieso? wieso? Ja, ich habe gedacht, ich bin damals 50 Jahre geworden und ich habe gedacht, ja, jetzt muss ich es noch einmal versuchen. Wolltest du es einfach noch einmal ja, wissen? Ja, noch einmal wissen, ob das, wie das geht. Ich, ich finde das gut, weil die meisten Leute, die 50 Jahre alt werden, die versuchen ja dann etwas zu halten, wo man eine gewisse Sicherheit ja. hat. Ich du, war noch nicht bereit. Du warst noch nicht bereit, das finde ich schön. Du hast ja auch ziemlich oft Ausflüge in die kommerzielle Szene, wenn man in Anführungszeichen gemacht hat. Also, ich weiß, Kämpfer zum Beispiel. Hast du Spaß daran, alle Sorten Musik zu spielen? Eigentlich ja. Auch diese mit äh, Kämpfer, das war auch die Zusammenarbeit mit ihm war so, äh, so relaxed und so menschlich und 
Ja, es ist einfach schön, eine schöne Melodie zu spielen mit Streicher und äh, wenn die Leute das auch schön finden, das war schön. Es hat mich immer gewundert, dass du nie selbst als Chef vor einer Gruppe stehst. Du hast ja einen Bruder, der Jerry von Royen, der ein ausgezeichneter Pianist und Arrangeur ist. Wolltet ihr nie zusammen irgendwas machen? Ja, wir haben so äh, eigentlich, er hat immer so für mich geschrieben. Ja, aber ich meine, so eine eigene Gruppe oder so? Oh, ganz früher haben wir immer eine gehabt, aber dann später eigentlich nicht mehr. Was heißt ganz früher? Ja, ja, in den 60er Jahren. In den 60er Jahren. Wo kommen eigentlich deine Wurzeln, wo sind deine Wurzeln? Was ist, wie hast du damals, als du angefangen hast, Trompete zu spielen, warst du ja wahrscheinlich auch ein Wunderkind? Ja, ich habe erst so die klassische Sache gemacht, Sinfonieorchester gespielt. Und dann, ja, dann wollte ich, dann habe ich Bebop gehört. Und das wollte ich dann. Ich dachte, vielleicht kann ich das auch. Und ja. du kommst eigentlich von dieser Zeit, das ist deine Musik? Ja, Clifford Brown. Clifford so. Brown. Ja, der hat mich sofort mitgenommen. <lacht> ist das als Europäer eigentlich... Speziell bedarf es einer speziellen Umstellung, wenn du mit einer amerikanischen Rhythmusgruppe arbeitest, oder ist heute der Standard auf der ganzen Welt so, dass das eigentlich nicht ins Gewicht fällt? Ist es genau das ja. Gleiche? Piet, weißt du, wenn die New York Energie, he? das ist etwas, was es in Europa nicht gibt. Ebenso, ja. New York ist New York. He? Ja, es ist, ein, ist die Energie, es ist die Energie. Und auch wie man wie die an etwas herangehen, es ist, ist mehr mit ein, ich würde fast sagen, Sportmentalität. Wie äh, in Europa ist das eigentlich anders. Äh, Sportmentalität in welchem Sinn meinst du? So, ja, dass es muss passieren, Gericht passieren und alles was davor, die Proben und alles, das ist ganz anders wie in Europa. Ich bin froh, das mal wieder einmal zu fühlen, wie das Ja, wie man hat es auch gemerkt und ich hoffe, es hat dir, wie ich sehe, genauso Spaß gemacht wie uns, die wir ja, zugehört das haben. Sehr schön.
Thank you, thank you. Austin Lane, George Young, Warren Bernhardt, Eddie Gomez. You've been a wonderful audience. And thank you for having us here. We hope you bring us back. Thank you.